नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंद्रिए अमृतकल सहस्ताय सर्वामय विनाचनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नम आयुर्वेदिक डॉक्टर हरिणि पेसरे मधुरे लंदे இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய நோயை ஒரு ஸ்பெஷல் டிசீஸ் அப்படின்னு கூட வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இது இல்லாதவங்க இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது வந்து அதிகமானாலும் அதுவும் பிரச்சனை இது உடம்புல குறைஞ்சாலும் அதுவும் பிரச்சனை அப்படி இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா பிரமேகம் அப்படின்ற நோயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நார்மல் இங்கிலீஷில் குலைக்கியல் லாங்குவேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னா சுகர்னு சொல்லுவோம் மெடிக்கல் டேர்மில் சொல்லணும் அப்படின்னா டயபட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா சர்க்கரை நோய் அல்லது நீரிழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரமேகத்தை ஹிந்தியில் சொல்லும்போது மதுமேகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லும்போதும் இதை மேகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சுகர் டயபட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாருக்கும் தோணக்கூடியது என்னென்னா ஓ இந்த நோயை பற்றி எனக்கு தெரியாதா நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதிகமாக வேர்க்கும் அதிகமாக வந்து தாகம் எடுக்கும் அதிகமாக யூரின் போவாங்க உடம்பு இழைக்கும் டயர்ட் ஆவாங்க இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது சுகர் அப்படின்னோடனே இது வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க உடனே வந்து ஒரு டயட் சாப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க என்ன சாப்பிட்லாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாது இதெல்லாம் எல்லாரும் சொல்கிறது இதுவும் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் பட் இது இல்லாமல் இது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆனது தான் வந்து இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் அதுவும் ஆயுர்வேதத்தில் வந்து என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வரத்துக்கான காரணங்கள் என்ன இதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம டயக்னோஸ்டிக்ஸில் போய் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தோ இல்லை யூரின் டெஸ்ட் எடுத்தோ தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அளவு கூடி இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அவங்க வந்து பேஷண்ட்டா இல்லையா நார்மலாக இருக்காங்களா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது பட் இது வந்து நம்ம வந்து கிளினிக்குக்கோ இல்லை வந்து ஒரு டயக்னோஸ்க்கோ போகாமல் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்ற முறைகளை வந்து நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எப்போவுமே சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா காரணம் இல்லாமல் காரியம் இல்லை அப்படின்ட்டு எது ஒன்று நடக்கணும்னாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு காரணம் இருக்கணும் அது இல்லாமல் எந்த ஒரு எதுவுமே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேம் அதே தான் இந்த சர்க்கரை நோயான சுகர் டயபட்டிஸ் பிரமேகத்துக்கும் இதுக்கு வந்து காரணம் இல்லாமல் வந்து சுகர் வந்து வராது அப்படின்னா என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஆசியா சுகம் ஸ்வப்ன சுகம் ததினி கிராமியோதக்க ஆணூப்பரசா பயாம்சி நவான்னமானம் குடவைக்கிருத்தம் ச பிரமேக ஹேத்துஹு கஃபக்ருஷ்ச சர்வம் இதுதான் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேதத்தில் பிரமேகத்துக்கான ஸ்லோகம் இப்போ இதில் ஒன்று ஒன்றுக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஆசியா சுகம் ஆசியா சுகம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே இடத்துல குஷன் சீட்டில் அது சோஃபாவாக இருக்கலாம் இல்லை ரோலிங் சேராக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு குஷன் இருக்கிறது ஒரு திண்டு அந்த மாதிரி குஷனான இடத்துல எப்போவுமே உட்காந்துருக்கிறது வேறு எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கும் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யாமல் உடம்பை வருத்தாமல் அந்த வேர்வைகள்லாம் வெளியேறாமல் இருக்கும் நம்ம இப்போ ஒரு வேலையே செய்யலை அப்படின்னா எப்போவுமே எந்த வேலையும் செய்யலைன்னா நம்மளுக்கு வந்து வேர்க்காது ஸோ அதெல்லாம் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு காரணம் அதுதான் சொல்கிறாங்க சிட்டிங் இன் ஏ குஷன் சீட் ஒரு நல்ல சோஃபா மாதிரி ஒரு வெல்வெட்டான இது மாதிரி நம்ம எப்போவுமே உக்காந்துருக்கிறது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஸ்வப்ன சுகம் ஸ்வப்ன சுகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்வப்னம்னா தூங்குறது சுகம் கார்த்தால் தூங்குறது கார்த்தால் அப்படின்னா நம்ம வந்து சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடி சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எந்திருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சூரிய உதயத்திற்கு பின்பும் தூங்குறது இது ஒரு காரணம் இதுலேயே ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா சில பேர்லாம் மத்தியானம் சாப்பிட்ட உடனே வந்து தூங்குவாங்க அது ஒரு காரணம் 
மூணாவது என்ன அப்படின்னா சாப்பிட்ட உடனே எந்த சாப்பாடாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை லன்ச்சாக இருக்கலாம் இல்லை டின்னராக இருக்கலாம் இந்த மூணுமே சாப்பிட்ட உடனே தூங்குறது தான் வந்து ஸ்வப்ன சுகம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் தூங்குறதும் இப்போ வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தூங்குறதுக்கான டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மோர் தென் தட் அதை விடவும் அதிகமாக தூங்கும் பொழுது ஒரு பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் அதை விட அதிகமாக ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு லீவே வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிறது மட்டுமே தான் செய்வோம் ஸோ அதை தான் வந்து ஸ்வப்ன சுகம் ஸ்லீப்பிங் டியூரிங் டே டைம் ஃபார் லாங் ஹவர்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஸ்வப்ன சுகம் அப்படின்றது சொல்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆசியா சுகம் குஷன் சீட்டு அந்த மாதிரி சீட்டில் உட்காந்துருக்கிறது செகண்ட் வந்து ஸ்வப்ன சுகம் தூங்குறதுல வந்து ரொம்ப சுகமானது அடுத்தது ததினி தயிர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து இந்த டயபட்டிஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நாங்கள் தயிர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அப்போ இந்த மோர் சாதம் தயிர் சாதமே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது தயிர் வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கமே தவிர மோர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அதுவும் தயிர் யார் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு குஷன் சீட்லேயே உட்காந்து எந்த ஒரு ஒர்க் அவுட்டோ வேலையோ செய்யாதவங்க ரொம்ப நேரம் தூங்குறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தயிர் சாப்பிடக்கூடாது அதே ஒரு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்கன்னா சாப்பிட்லாம் அபவ் தேர்ட்டி அப்படின்ற போது சாப்பிடக்கூடாது என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தயிர் அப்படின்றது கபத்தை கூட்டக்கூடியது அப்போ இந்த தயிராக சாப்பிடாமல் இதை வந்து தயிருன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செமி சாலிட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அதை வந்து லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியாக மாற்றி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அளவு தயிர் எடுத்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏழு அளவு தண்ணீர் கலந்து சாப்பிட்லாம் இந்த மோர் எப்படி பண்ணணுன்ற லிங்க்கை வந்து நான் இதில் அட்டாச் பண்ணி விடுறேன் ஸோ தயிராக சாப்பிடக்கூடாது பட் வந்து மோராக சாப்பிட்லாம் இந்த தயிருக்கும் மோருக்கும் தயிராக சாப்பிடும் பொழுது அது கபத்தை கூட்டக்கூடியதாகவும் மோராக சாப்பிடக்கூடாது அது வாதத்தை கூட்டக்கூடியதாகவும் இருக்கும் ஸோ மோர் வேற தயிர் வேற அடுத்து கிராமியோதக ஆணோப ரசக அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த நான்வெஜ் ஃப்ளெஷ்ஷுன்னு சொல்லுவோம்ல ஃப்ளெஷ்ஷான மீட்டு அதே மாதிரி இந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய மீட்டை வந்து அதிகமாக சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் டைஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சுகர் வர காரணமாக இருக்கும் எந்த ஃபுட்டு எப்போ டைஜஸ்ட் ஆகாமல் இருந்து அதற்கு மேலேயும் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோன்னா அந்த டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ இந்த ஃபுட்டும் சேர்ந்து போகும்பொழுது இதையும் சேர்ந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாமல் அதை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து பிரேக் டவுன் ஆக்கி அதை எனர்ஜியாக மாற்ற முடியாமல் அது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு உடம்பில் சுகரை வந்து கூட்டிவிடும் அப்படின்றது தான் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா நவானமானம் நவம் அப்படின்னா புதுசு அன்னம் அப்படின்னா அரிசி நவானமானம் அப்படின்னா புத்தரிசின்னு சொல்லுவோம் புது அரிசி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி உடனே வந்தது அறுவடையிலேருந்து உடனடியாக வந்த அரிசி நம்ம வந்து எப்போவுமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பழைய அரிசியை சாப்பிட்ணும் பழைய சாதத்தை சாப்பிட்ணும்னு சொல்லலை பழைய அரிசியை சாப்பிடணும் பழைய அரிசின்றது பார்க்கும்போதே ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலரில் இருக்கும் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் பழுப்பு நிறமாக அதை வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு எனர்ஜி அதே புது அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் அந்த புது அரிசியை நம்மளுக்கு சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து நம்மளுக்கு பிரமேகத்தை உண்டாக்குது இந்த புத்தரிசி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலில் மட்டும்தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா அது வந்து சூரியனுக்கான தினம் அந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற ஃபார்மர்ஸை வந்து இது பண்ணுற தினம்னு சொல்லிட்டு நம்ம புது அரிசி தான் வந்து சாப்பிடுவோம் ஸோ அப்போ வந்து ஓ எப்போவாவது வந்து நம்ம புது அரிசி சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது எப்போவுமே வந்து புது அரிசியாக சாப்பிட்றது தான் வந்து பிரச்சனையாக வருது அடுத்து குடவைக்கிருத்தம் குடவைக்கிருத்தம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுவுமே புதுசாக ரெடியான ஒரு வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பழைய வெள்ளம் அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுக்கு நல்லது புதுசான வெள்ளம் இல்லை ஸ்வீட் அதே வெள்ளத்தில் அதிகமாக ஸ்வீட் பண்ணி சாப்பிட்றது அடிக்கடி இப்போ வந்து 
நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் அப்படின்னு சாப்பிடும்போது தப்பு கிடையாது வீக்லி ட்வைஸ் த்ரைஸ் அப்படின்னு ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு தடவை வந்து ஸ்வீட்டாக சாப்பிட்றவங்க இருப்பாங்க இதில் வந்து குடம் அப்படின்றது வந்து வெள்ளம் அப்படின்னாலும் கூட இதில் ஸ்வீட் அப்படின்ற வார்த்தையை தான் வந்து இதில் மீனிங்காக வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பு வந்து அதெல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்படும் அதனால தான் அது மட்டும் இல்லாமல் கபத்தை கூட்டும் எந்த ஒரு உணவு கபத்தை கூட்டுதோ அது வந்து நம்ம உடம்புல பிரமேகத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்றது தான் ச பிரமேக ஹேத்துகு பிரமேக ஹேத்துகு அப்படின்னா என்னென்னா சுகர் வரத்திற்கான காரணங்கள் பிரமேகம்னா சுகர்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹேத்துகு அப்படின்னா காரணம் அப்படின்னு அர்த்தம் கஃப கிறிஸ்ட சர்வம் கபம் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம்ல அந்த இதை தான் கஃபம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க சர்வம் அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் வந்து சுகர் வரத்திற்கான காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இந்த கபத்தை கூட்டக்கூடியதில் வேற என்ன வரும் அப்படின்னா குளிர்ச்சியான உணவுகள் குளிர்ச்சியான உணவுன்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஏசியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஐஸ்கிரீமாக இருக்கலாம் ஒரு அந்த கோல்டு வாட்டர் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஐஸ் வாட்டர் அதெல்லாம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுகள் வந்து வயத்துக்குள்ளே வந்து ஜாட்ரா அக்னி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அக்னி தான் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணும் நம்ம இந்த மாதிரி குளிர்ச்சியான பதார்த்தங்கள் வந்து சாப்பிடும்பொழுது அந்த அக்னி வந்து சின்னதாகி சாப்பாட்டை வந்து ஜெரிக்க விடாமல் பண்ணிடும் ஸோ சாப்பாடு ஜெரிக்காமல் முக்கியமாக வரக்கூடியது தான் இந்த பிரமேகம் சாப்பாடு வந்து எப்பொழுதுமே சாப்பிட்ட உடனே ஜெரிச்சிடணும் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் அது ஜெரிக்கலைன்னா தான் அது பிரச்சனை இதில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாப்பாடு ஜெரிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஏதாவது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கான இந்த ஜெலிசில் டைஜின் அந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடா அது உப்பு சோடாவாக இருக்கலாம் இல்லை பன்னீர் சோடாவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சோடா வாங்கி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க மூணாவது கேட்டகிரி பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸில் அதிகமாக சுகரோ இல்லை சுகர் சிரப்போ போட்டு சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சாப்பிட்றதுனாலையும் வந்து சுகர் பிரமேகம் வரும் அதுக்கு பதிலில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓமம் போட்டு அதை வந்து நீராக காய்ச்சி அந்த நீர் வந்து சாப்பிட்லாம் அதாவது ஓமத்தை போட்டு தண்ணியை விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி சாப்பிட்லாம் ஜீரகத்தை போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி சாப்பிட்லாம் இல்லை நார்மலாகவே பார்த்திங்கன்னா உஷ்ணோதகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உஷ்ணம்னா சூடு ஓதகம் அப்படின்னா நீர் சுடு தண்ணீர் வெந்நீர்னு சொல்லுவோம்ல அந்த உஷ்ணோதகத்தை வந்து சாப்பிட்லாம் நார்மலாகவே உங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா கொஞ்சம் வெந்நீர் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அது வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் இதை வந்து சிம்டம்ஸ் அதாவது வரத்துக்கான காரணங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இன்றைக்கி அடுத்தடுத்ததில் அடுத்தது பார்ப்போம்